Mind Map Flashcards Pomodoro. Mitä nämä hassut sanat oikein ovat? Ne ovat erilaisia oppimistekniikoita, joita voit käyttää opiskelusi tukena. Tässä minivebinaarisarjan toisessa osassa tutustumme erilaisiin oppimistekniikoihin ja niiden tehokkuuteen. Aloitetaan myyteistä. Myytti 1. Paras oppimistekniikka on uudelleen lukeminen. Tämä myytti on tarua. Pelkkä uudelleen lukeminen on kyllä suosittu, joskin melko tehoton strategia, jossa oppimisvaikutukset uhkaavat jäädä lyhytaikaisiksi. Myytti 2. Jos alleviivaan tai korostan tekstiä, muistan paremmin. Tämä myytti on myös tarua. Eri oppimistekniikoiden vertailussa tehottomimmiksi tekniikoiksi ovat osoittautuneet juuri alleviivaaminen ja korostusten käyttäminen. Alleviivaus ei auta soveltamaan tietoa, mikä olisi tärkeää oppimisen kannalta. Myytti kolme. Oppiminen tehostuu, mitä pidempään pänttään samaa aihetta. Tämä myytti on osittain totta ja osittain tarua. Ihminen pystyy keskittymään tehtävään vain rajallisen ajan, joten ei ole järkevää päntätä tenttiin useita tunteja putkeen tauotta. Sen sijaan on tärkeää pitää taukoja vähintään noin tunnin välein ja jaksottaa omaa oppimista. Tarkkaile kuinka pitkään jaksat keskittyä ja pidä taukoja, kun keskittyminen tuntuu herpaantuvan. Opiskelu kannattaa kuitenkin hajottaa pidemmälle aikavälille kuin vain yhdelle illalle, joten siinä mielessä aiheen opiskelu pidempään kannattaa. Myytit on nyt murrettu. Mutta mitkä siis ovat tehokkaimpia opiskelutekniikoita? Tutkimusten mukaan oman osaamisen testaaminen on osoittautunut tehokkaaksi ja pitkävaikutteiseksi oppimistavaksi. Omaa osaamista voit testata esimerkiksi askartelemalla flashcardsit eli muistikortit. Voit myös valmistautua tenttiin tekemällä mahdollisia oppikirjan harjoitustehtäviä tai aiempien vuosien tenttejä. Myös keskustelu kaverin kanssa tentin aiheesta on oman osaamisen testaamista. Toinen oppimisessa tärkeäksi osoittautunut piirre on opiskelun ajoittaminen pitkälle aikavälille. Oppiminen tehostuu, kun tiedolla on aikaa painoa pidempään muistiin. On siis tärkeää sulatella ja kypsytellä asiaa esimerkiksi opiskelemalla useina eri päivinä ja viikkoina. Tämän toteuttaminen linkittyy myös ajanhallintaan, jota käsittelemme minivebinaarissa neljä. Voit myös kokeilla pomodoro- eli tomaattitekniikkaa, jossa opiskellaan 25 minuutin jaksoissa. Jokaisen 25 minuutin tomaatin jälkeen on 5 minuutin tauko ja neljän tomaatin jälkeen pidempi, noin 15-30 minuutin tauko. Entä muut tutut tekniikat? Yhteenvetojen tekeminen voi olla parempi tekniikka kuin alleviivaus tai uudelleen lukeminen, mutta se vaatii harjoittelua. Aktiivinen muistiinpanojen tekeminen, omin sanoin kirjoittaminen ja ajatuskarttojen eli mindmapien tekeminen on myös tutkimuksissa liitetty koe menestykseen. Esimerkiksi kirjoittaminen on keino jäsentää ajatuksia ja huomata oman tiedon puutteet. Ilmiöiden välisten suhteiden hahmottamiseen taas voit kokeilla esimerkiksi ajatuskarttoja. Ylipäätään kaikki sellaiset tekniikat ja tavat, joissa sinun on muokattava ja kehiteltävä tietoa omaksesi, auttavat ymmärtämään opiskeltua ilmiötä ja soveltamaan sitä. Pohdinta. Mitä seuraavista tekniikoista aiot kokeilla seuraavan kerran tenttiin valmistautuessasi? Muistikortit, harjoitustehtävät, keskustelu kaverin kanssa tentin aiheesta, pomodoro eli tomaattitekniikka, ajatuskartta, muistiinpanojen ja yhteenvetojen tekeminen omin sanoin. Seuraavassa minivebinaarissa perehdymme tarkemmin opiskelijan kognitiiviseen ergonomiaan, eli millaiset tekijät kuormittavat aivojamme turhaan ja kuinka voisimme vähentää niitä.